എലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ മാക്സിലാണ് ആഫ്റ്റർ സോൾവിംഗ് ഹിസ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഹെൻറിച്ച് റെഡ്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പോട് കൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്ക് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് അയണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചാർജ് ക്ലോസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ചാർജ് ക്ലോസിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ആ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവിനെ റിസീവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിങ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡിനും ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്പാർക്ക് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് വരും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഈ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ പോയി അവിടെ ഒരു ഒരു സ്പാർക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ഈ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ സ്പാർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹെഡ്സ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസിയിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ലൈറ്ററാണ് ഗ്യാസ് ലൈറ്ററിൽ പീസ് ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കിലോ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ടിപ്പിൽ ആ ടിപ്പിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ വഴിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഔട്ടർ ബോഡി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഇന്നർ ഇന്നർ സൈഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ടിപ്പിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത കണക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വയറുകളും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെറും രണ്ട് റോഡുകളാണ് രണ്ട് മെറ്റാലിക് റോഡുകൾ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പോട് കൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലൈറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്ററിലുണ്ടാവുന്ന അതേ സ്പാർക്ക് തന്നെ കണക്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചാർജ് ക്ലോസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചാർജ് ക്ലോസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും രണ്ട് റോഡുകൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു കറണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നിയോൺ ലാമ്പ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ലൈറ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പിൽ ബൾബാണ് നിയോൺ ലാമ്പാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചെറിയ കറണ്ട് പോലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ആ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റും കാണാം ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് റോഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കൺ നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളൊക്കെയാണ് ഈ റോഡുകളൊക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഫിസ് വേറെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഏറെ കൂടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം ടി വി ട്യൂണറിലെ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ പോലെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ